इसलमिक लाइफ मीडिया सत् इसलमर पथे प्रत्येक दिन नाम फजर एवं तेलावत कर सभापति सहेब बोले ताहोले दुई चार्ट दिन वेट कर देखी हुजूर सूरा परिवर्तन करा देखे कोवर्तन ना मस्जिद मुसल्लि आईसा सभापति सहेब के धरसे कि शेष रखाते सूरा तेलावत करी हुजूर हुजूर का विचार नहीं जाब हुजूर हुजूर के मुहम्मद जोरे बोलें मुहम्मद ठीक इमाम सब आज के फजर नाम दाड़ी ग प्रथम रखाते एक सुरा पड़ल अलहमदुल्लाह अहद नाम जख सालाम फिर एक मुसल्लि मुसल्लि के खोचाएड़ी चलो आल्ला नबीर का आज के नालिश करब की मस्जिद कमिटी सभापति सहिबर नेतृत्व एक दल मुसल्लि चले ग आल्ला नबीर का नालिश करार मस्जिदे नबीते चले ग मस्जिदे कबार मुसल्ल दल जिब्राइल के आल्ला नबीर का पाठा दी जो आल्ला जिब्राइल के जोरे चार्टी खानी कथा ना कि 
রসুলের সাহাবি ও বাইবনে কাবের নাম ধরে আল্লাহ তালা ডেকেছেন বলে ও নবী আপনি আপনাকে যে কোরআন দান করেছি ও বাইবনে কাবকে ডাইকা একটু কোরআন শোনেন হাবিবি কিবরিয়া ও বাইবনে কাবকে ডাক সে দিকে আসো তুমি আমাকে একটু কোরআন শোনাও ওবাইবনে কাব বলে নবীজি আমি একজন ছোট মানুষ আমি আপনার সাহাবি আপনার উপর কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে আপনি হচ্ছেন কোরআনের মালিক আমি আপনার সামনে কোরআন পড়ব আমার লজ্জা লাগে আমার ভয় লাগে আমি ইতস্ত বোধ করি আপনার সামনে আমি কোরআন পড়ার সাহস পাই না আবদুল্লা ইবনে মাসুদের কোবাইবনে কাবের এই কথা শুনে আল্লাহর পয়গম্বর হাবিব কিউরিয়া বলে ও সাহাবি আমি তোমাকে কোরআন পড়ার জন্য বলেছি এই কথা ডিনাই করার কোনো সুযোগ নাই তোমার নাম ধরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আরো সে আজিম থেকে ডাক দিয়েছে पानी झर झर कबीजी कद कैन तुम्हें कदार कथा बोली नाई तो तुम मन कष्ट चोक दिया जर जर को पानी पड़े नबीजी कदो कैन कदो कैन ओबाइबने का चोखर पानी को कष्ट पानी ना को दुखे पानी ना आल्ला हबीब हमार नाम दूरा स्वयं आल्ला तला डाक दिए एर चाहते खुशी खबर हमारे होते ठीक आल्ला तला जिब्राइल के पाठा दिले जिब्राइल जाओ 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 रेला फजर मस्जिदे आल्ला नबीर दरबारे आईसा हाजिर मस्जिद नवबीते आब्दुल्ला इबने मासूद बोले अनेक दिन पर्त आल्ला नबी के देखी ना मन चाय आल्ला नबी हबीबी किबिरिया के देखते করতে জানানোর দরকার ছিল কিন্তু তারা তো গেছে নালিশ করতে কি করতে একজন আর একজন খোসা মাই রাখায় ইমাম সাহেব ইমাম সাহেব জানে কেমনে আমরা এখানে আইসি আর একজনে কয় বেটা কইছিলাম না এই ইমাম সাধারণ ইমাম না আল্লাহ সে কি আছে কিন্তু সব খেলা খেলতেছেন কি ওহি পাড়াইছে কি পাড়াইছে না রাত্রে তো ওহির মাধ্যমে আল্লাহ কি ফায়সালা করে দিছে ঠিক কে না বলে এবার একজন আর একজনকে খোসা মারে আরে আমরা এখানে আইছি ইমাম সাহেব কেমনে জানে ইমাম সাহেবের তো জানার কথা না তুমি বলছো না কে আমি বলি না কে তুই কে না আমিও বলি না ইমাম সাহেব জানে কেমনে এবার ইমাম সাহেবকে দেখা মুসল্লিরা একেবারে লজ্জায় পড়ে গেছে নিচের দিকে মাথা দিয়ে বসে আছে কিন্তু নালিশ তো ইমাম সাহেব আসার আগেই নবীজির কাছে দিয়েছে ও গো নবীজি এত সুন্দর একজন ইমাম সাহেব দিয়েছেন এত চমৎকার তেলাওয়াত এত সুন্দর বয়ান সব কিছু হান্ড্রেডে হান্ড্রেড পার্সেন্ট একজন মানুষের নামে যখন কিছু নালিশ করে তখন তার গুণ বর্ণনা করে কি করে তার গুণ কয় আপনি ছেলেটা খান সাব এত ভালো আপনার ছেলের মতো ছেলে হয় না এত শিক্ষিত স্মার্ট ভদ্র 
কিন্তু আসলে কি বলবো একটা কথা না বললেই না আপনি রাগ করে না খান সাপ আপনি ছেলের একটু কি একটু প্রশংসা করার পরে একটু লাগাইছে सरकार कथा चले गोड़ नेता राग कर ডাইরেক্ট কয় না হুজুর এটা কুইসেন কেন কয় হুজুর তেলাওয়া সুন্দর বয়ান সব ঠিক আছে কিন্তু একটু সব সুন্দর তেলাওয়ার চমৎকার বয়ান চমৎকার এলাকার সব মুসুল্লির ইমাম সাহেবের উপরে খুশি কিন্তু ইমাম সাহেবের একটু সমস্যা হলো তিনি প্রত্যেক দিন ফজরের নামাজের শেষ সাকাতে সুরাই এখলাস পড়ি মাঝে মাঝে এশারের নামাজের সুরাই এখলাস পড়ি আমাদের মুসল্লিদের তামান্না হলো কোরআন শরীফের মধ্যে আরও তো সুরা আছে অন্য সুরা পড়লে কি হয় আপনি একটু ইমাম সাহেবকে বলে দিয়েন আমরা বললে তো ইমাম সাহেব রাগ করবে এই কারণে ডরে বলি নাই এবার আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ जिब्राइल मर्जदा आल्लर का कम ना कि जोरे बोलें स्वयं अल्लाह निजे तो खुशी हो गए अल्लाहबर জোরে বলেন আল্লাহ এবার আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ নবীজির দরবারে বসলেন এবার নবীজি বললেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ তোমার মুসল্লিরা তোমার নামে ছোট্ট একটা নালিশ করছি ও গো আল্লাহর নবী আপনার জন্য আমার জান কোরবান হয়ে যাক আমার নামে কি নালিশ করেছে আমার নামে কি নালিশ করেছে ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ তোমার মুসল্লিরা বলেছে তুমি নাকি প্রত্যেক দিন ফজরের নামাজে शरीफर मध्य आल्लाजिल कर सब सुरार আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরতুল এখলাসের মধ্যে সব চাইতে আল্লাহর বেশি মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে আল্লাহ আকবর জোরে বলেন আল্লাহ আকবর এই সুরাটা ছোট কিন্তু এই সুরার মধ্যে সব চাইতে বেশি আল্লাহর গুণ বর্ণনা করা হয়েছে আল্লাহর বরত্ব বর্ণনা করা হয়েছে আল্লাহর একাত্মবাদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে আল্লাহ আকবর এই সুরার মধ্যে আল্লাহ বলছেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম কুল হু আল্লাহ আহাদ ওগো নবীজি বলেন আল্লাহ কয়জন জোরে বলেন জোরে বলেন আল্লাহ এক আল্লাহ এক আল্লাহর কোন আছে এ তুমি যদি যাইয়া কোন মানুষের পায়ে সেজদা দাও আল্লাহ সারা আর কারো পায়ে সেজদা দেওয়া যাবে না যাবে না হারাম ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ এক সেজদা দিলে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কদমে দিতে হবে ঠিক কেনা বলে আল্লাহ যদি তিনজন হইতো কয়জন জোরে বলেন বর্তমানে চায়না চীন দেশে মরণ বেদি মরণঘাতি ভাইরাস করোনা ছড়িয়ে পড়েছে যদি তিনজন হইত এক আল্লাহ কই তো ভাইরাস দিস না আর এক আল্লাহ কই তো দেও দুই আল্লাহ মারামারি লাইগা মাঝখানের আল্লাহ মিলাই দিত ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ বলে এমন সুযোগ নাই আমি আল্লাহ এক ঠিক কিনা বলেন সমস্ত কর্তৃত্বর ক্ষমতা আধিপত্যের ক্ষমতা একমাত্র আমি আল্লাহর হাতে কুলহু আল্লাহ আহাত আল্লাহ কয়জন এ জোরে বলেন আল্লাহ কয়জন মুসলমানদের আল্লাহ একজন আর হিন্দুদের দেবতা হচ্ছে তেত্রিশ কোটি 
কত কোটি ডাক্তারের রোগে চিকিৎসা ভালো হয়েছে পেট ডাক্তার আপনি তো ডাক্তার না আপনি ভগবান ঠিক কিনা বলেন আপনি কি বলে না একটু উপকার করলেই ভগবান আর আমাদের আল্লাহ এমন আল্লাহ তুই উপকার করছিস তুই আমার জান তুই আমার কিডনি দিছিস তুই আমার সব কিন্তু আমার আল্লাহ একজন আমাকে বাঁচাইছে কি আমাকে খাওয়ায় কে আমাকে পালে কে ঠিক কিনা বলেন দুনিয়ার কোন মানুষটা একমাত্র আল্লাহ জোরে বলেন কে আল্লাহ বলতেছেন ওগো নবী বলে দেন আমি আল্লাহ এক আবার আল্লাহর কোন শরিক নাই লা শারিক আল্লাহ আল্লাহর কোন কি নাই আল্লাহ সমাপ আমি আল্লাহ অমুখাপেক্ষী কারো কাছে মুখাপেক্ষী না আমি আল্লাহ কারো কাছে ঠেকা না আমি আল্লাহ এমন আল্লাহ ইন্নামা আমরুহু ইদা আরদা শাইআন আইয়াকুল আলাহু কুন ফায়াকুন আমার আল্লাহ এমন আল্লাহ আমার আল্লাহ যেটা ইচ্ছা করে সেটাই করে কারো কাছে জিজ্ঞেস করার जन्म दे जन्म ने ठीक क्या पेटर मध्य सन्तान मारियाम गर्वे ख्रीस्टाना ए तुम स्वामी नाई तुम सन्तान आसलो कि भावे तरह मानी तुम तुम खालुर व्याचार करो नाउजुबिल्ला जोरे बोलें नाउजुबिल्ला और जोरे बोलें नाउजुबिल्ला आल्ला ओ जिब्राइल आल्ला एम आल्लाल्ला जा इच्छा तई करते पैगम्बर ईसा आलिस्लम के तार माँ जन्म दिले दोलनार मध्य शोए रखसे कीसर मध्य चल्लिस दिन बाच्चार दोलनार मध्य शोए रखसे একদল পাপিষ্ট কাফের আইসা মারিয়াম আলী সালাম কে কুৎসা রটনা করে বলতেছে এ তোমার স্বামী নাই কিন্তু সন্তান পাইলা কোথেকা নিশ্চয় তুমি ব্যবিচার করেছো আল্লাহ কোরআনের আয়াত নাজিল করে দিয়েছে এ মারিয়াম তুমি বলো আনা স এম আমি রোজাদার আমি রোজাদার আমি তোমাদের সাথে কোনো কথা বলবো না আমার এই বাচ্চার সাথে তোমরা কথা বলো কাফেররা রাগ কইরা বলে এ মারিয়াম আমাদের সাথে কি দুষ্টামি করো চল্লিশ দিনের বাচ্চা আবার কথা বলে কিভাবে বানায় বলতেছি বানায়া আরে আল্লাহর কোরআন খুলে দেখেন সুরে মারিয়ামের মধ্যে দুষ্টামি করো মারিয়াম এই বাচ্চা কথা কিভাবে বলবে মারিয়াম আলী সালাম বলে আমি সানা স এম আমি রোজা আমার সাথে কথা বলল না হাত দিয়ে ইশারা করে দেখায় দিছে আমার বাচ্চার সাথে কথা বলো যখন মা ঈসা আলী সালামের দিকে ইশারা করছে কাফেররা যখন তার দিকে তাকাইছে তখন ঈসা আলী সালাম বলতেছেন जोरे जमीन 
তুমি ওই আল্লাহর কাছে না চাইয়া যায়া মাজারের কাছে চাও বাবার কাছে চাও রাগ করতেছেন মানুষের পায়ে শেষ দাদাও আল্লাহর কাছে শেষ দাদাও কার পায়ে আল্লাহর পায়ে শেষ দাদাও যা কিছু চাও আল্লাহর থেকে চাও আল্লাহ তোমাকে বিমুখ করবেন না ঠিক কেনা বলে এবার আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ বলে ওগো নবীজি এই সুরার মধ্যে সবচাইতে বেশি আমার আল্লাহর মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে আমার আল্লাহর গুণ বর্ণনা করা হয়েছে এই কারণে আমি এই সুরাটাকে সবচাইতে বেশি ভালোবাসি আল্লাহ আকবর নবীজি মুসকি মুসকি হেসে বলে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসু তুমি এই সুরাটা ভালোবাসার কারণে শুধু তুমি খুশি না কালকে রাত্রে আল্লাহ তালা জিব্রাইলকে আমার কাছে পাঠাইছে জিব্রাইল এসে আমাকে বলে গেছে অগনবীজি এই সুরাটা যে আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ পছন্দ করে এই সুরাটাকে ভালোবাসে এই সুরাটাকে মহাব্বত করে এই কারণে স্বয়ং আরসের মালিক আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদের উপর খুশি হয়ে গেছে শুধু আরসের মালিক খুশি না আরসের ফেরেস তারাও খুশি আল্লাহর নবী বলে শুধু আল্লাহ খুশি না ফেরেস তারা খুশি না ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ এই সুরাটা ভালোবাসার কারণে আমি নবীও তোমার উপর খুশি আর জোরে বলেন সুহান আল্লাহ এই সুরাটা আমি আজকে তেলাওয়াতের মধ্যে তিনবার পড়েছি কয়বার জোরে বলেন কয়বার আজকের মাহফিলে যারা এখনো শেষ পর্যন্ত থাকে নাই তারা হতভাগা কপাল পোড়া যদি তারা আজকের মাহফিলে থাকতো থাকতো সবাই এক খতম কোরআন শরীফের সওয়াব পাইত হাদিস শরীফের ভিতরে এসছে কেউ যদি সুরতুল ইখলাস তিনবার তেলাওয়াত করে আল্লাহ তালা তার আবুল নামায় এক খতম কোরআন শরীফের সওয়াব দান করে আমি তেলাওয়াত করেছি আপনারা শুনেছেন এক খতম কোরআন শরীফের সওয়াব খুশি নাকি বেজার তাহলে বলেন আজকের মা ফেলে আসার কারণে এক খতম কোরআন শরীফের সোয়াব তো পাইছেন আরো এক্সট্রা তো আছে কারণ সুরাই এখলাস সারা যত তেলাবাদ করছি প্রতিটা হরফের বিনিময়ে দশটা করে নেকি পাইছেন এ যদি এক হাজার শব্দ পড়ি দশ দিয়া গুণ দেন দশ হাজার দুই হাজার শব্দ যদি পড়ি দশ দিয়া গুণ দেন বিশ হাজার তিন হাজার শব্দ যদি পড়ি তাহলে দশ দিয়া গুণ দেন তিন তিরিশ হাজার তিরিশ হাজার নেকি তো পাইলেন তো পাইলেন আরও সাথে এক খতম কোরআন শরীফের সওয়াব পাইলেন ঠিক কিনা বলে বর্তমানে এক খতম কোরআন শরীফ পড়াইতে কত টাকা লাগে ইমাম সাব কি আপনার বাড়িতে এইসব মাগ নেই খতম পেরা যাইব খায়ালে আর কাম নাই হ্যাঁ মাগনা পুরা যাইব নাকি এক খতম হেঁচা এর এসে হুজুর কয় কি আরে মিয়া দশজন ইমাম সাব দাওয়াত দেওয়া লাগবে এক খতম পড়াই তিল কয়জন হাইটা হাইটা হুজুর যায়েন খালি নাই আপনার দাওয়াত বিকালে চাইছেন দুপুরে কয় বিকালে শিডিউল নাই দশ জন ইমাম সাব দশ মসজিদের থেকে দাওয়াত দিছেন আখাউরা বাজারে খতম পড়ানোর পরে দোয়ার পরে তো কিছু খাইতে হবে হাদিয়া তো এটা পরে আগে তো খাওয়া দাওয়া নাকি আগে কি দেশি গরুর গোস্ত দেশি মুরগি হুজুররা বয়লার খায় না দেশি গরুর দুধ দিয়া ফিরনি কি কি ফিরনি ইমাম সাহেব খাইতে খাইতে ডায়াবেটিস হয়ে গেছে তারপর ওকে দে আল্লাহর উপর ভরসা মিষ্টি খাইয়া যায় চিত্তরে রুমের ভিতরে পড়ে থাকি এবার আল্লাহর নেয়াবত খাইছে যা করে আল্লাহই করব ঠিক কেনা বলেন এ গরুর গোস্ত কিনলেন মুরগি কিনলেন দেশি মুরগি দেশি কই মাছ শোল মাছ হ্যাঁ শিং মাছ হুজুর আবার ভালো ছাড়া খায় না হুজুরা গরু মুরগি খায় না হ্যাঁ ভত্তা আবার ভত্তা লাগে সুটকি ভত্তা এই ভত্তা সেই ভত্তা দশজন হুজুরের জন্য মিনিমাম পাঁচ হাজার টাকার বাজার কম হইল নাকি পাঁচ হাজার টাকার বাজার এটা খাওয়ার জন্য তারপরে আবার খাওয়াইলেন খাওয়াইলেন দোয়া ঠোয়া করে রাখবো খান সাপ জায়গা কি মানে কি ওই পাঁচ হাজার আগে বাবির কাছে এটা বালিশের নিচে রাইখা দিস দোয়ার পরে হুজুরকে কি করতে হবে পাঁচশো কেড়া হাদিয়া দশজনে কত পাঁচ হাজার বাজার করলেন কয় হাজার কত লাগলো দশ হাজার দশ হাজারে কমে হয় হয় না দশ হাজার এক খতম কোরআন শরীফ পড়ানোর জন্য খরচ করলেন 
কিন্তু আজকে মা ফিলে আসার কারণে একটু কষ্ট কইরা বসার কারণে সবাই এক খতম কোরআন শরীফের সওয়াব পাইছে খুশি নাকি বেজার কে কে বেজার ওই যে একজন কা আমি বেজার বেজার না বুঝে নাই বুঝে নাই ঠিক কি না বলেন এ শুনেন শুনেন আজকে সবাই যদি জানতো আজকের মা ফিলে আসলে এক খতম কোরআন শরীফের সওয়াব পাইতো তাহলে সবাই থাকতো हिसाब न এই সুরাকে যদি কেউ বেশি বেশি তেলাবাদ করে তার এন্তেকালের পরে জিব্রাইল আলহি সালাম সহ সত্তর হাজার ফেরেস্তা তার জানা যায় অংশ নিবে আরো জোরে বলেন সুবাহার আল্লাহ এই সুরা যদি কেউ এক হাজার বার তেলাবাদ করে কয় হাজার দুরু শরীফ সহ যদি কেউ সুরায় এখলাস এক হাজার বার তেলাবাদ করে আল্লাহ তালা তার জন্য রিজিকের তিনশোটা দরজা খুইলা দেয় घर मध्य अभाव अनाटन सुरु संगी बनाए गए احد दूर कर मालिक के जोरे गठन करें फजर फरज नाम एक मस्जिद बैशा दस मिनट सुरायस करें फरज नाम एक हाटबें रास्ता दिया तुजबिनिया सुरायस आमल करें ও বাবা ঘুমাইতে গেছেন সুরায় এখলাসের আমল করেন বাজারে যাইতেছেন হাইটা হাইটা মনের ভিতরে অন্য কোনো চিন্তা ভাবনা না আইসা সুরায় এখলাসের আমল করেন সুরায় এখলাসের আমল করেন এই সুরাটাকে ভালোবাসেন এই সুরাটাকে বেশি বেশি তেলাবাদ করেন দেখবেন আল্লাহর কাছে মর্যাদাশীল বান্দা হয়ে যাবেন ঠিক কি না বলি আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে সুরাতুল এখলাসের আমল করার তৌফিক দান করুক বলি আমিন জোরে বলি আমিন এখন বলতে পারেন হুজুর সুরায় এখলাস পড়া তো ব্যাপার না সহজ পাস আয়াত কিন্তু আমি নামাজ ঠামাজ পড়তে পারুম না কি এই শীতের মধ্যে ওইটা ঠান্ডা পানি দিয়ে উজু করে হুজুর নামাজ পড়তে পারুম না নামাজ সারা যা দেন इनशाला चल्लिस दिन मध्य फल पाशा
এই যুবক তোমার যদি চাকরি না হয় আজকে থেকে নামাজ শুরু করে দাও তকবিরুল্লাহর সাথে সুরায় ইখলাসের আমল করো যদি চাকরি না হয় 40 দিন পরে ফোন দিও বিদেশ যাবা ভিসা আসেরা সুরায় ইখলাসের আমল করো 40 দিন পরে ফোন দিও ব্যবসায় উন্নতি হয় না বড় কোন রোগে আক্রান্ত 40 দিন আমল করো নামাজ পড়ো দেখবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সব বিপদ দূর করে দিবে ঠিক কিনা বলিন আল্লাহ পারে কি পারে না এই কারণে আপনাদের হাতে দড়ি পায়ে পড়ি বাবা এই আমলটা আমরা সবাই করতে রাজি আছি তো কে কে রাজি আছে হাত উঠাই নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর আল্লাহ আমাদের কবুল করুক বলি আমিন আরো জোরে শুরে বলি আমিন